nagbabalik mga kasambahay ang Doctors on TV. Ang topic natin this morning, cardiac arrest or ang pagtigil ng tibok ng puso. Panoorin muna natin ang video na ito. Nitong nakalipas na ikadalawamput-anim ng Setyembre, ipinagdiwang ng Department of Health ang World Heart Day na itinuturing na biggest intervention against cardiovascular diseases sa buong mundo. Sa taong ito, binigyang diin sa pagdiriwang ang pagkakaroon ng heart-healthy environments sa pamamagitan ng mga heart-healthy choices sa pagkain, kapaligiran, trabaho, at marami pang iba. Kabilang din sa selebrasyon ang pagbibigay ng kaalaman sa publiko ng mga tamang pamamaraan upang mabawasan ang cardiovascular risks. At isa sa mga itinuturing na nakamamatay na komplikasyon ng problema sa puso ay ang cardiopulmonary arrest o cardiac arrest. Ito ay ang biglang pagkawala ng maayos na sirkulasyon ng dugo dahil sa kawalan ng kakayahan ng puso na makapagbomba ng dugo. Sa talaan ng World Health Organization, labing limang porsyento ng death cases sa Western countries ay sanhi ng sudden cardiac death o 330,000 deaths sa Estados Unidos pa lamang. Sinasabing three times greater risk ang mga lalaki na magkaroon nito kesa sa mga babae. Kaya ngayong umaga, Ating alamin kung ano ang mga dapat gawin sa oras ng emergency at kung paano ang epektibong pangangalaga sa kalusugan ng ating mga puso upang makaiwas sa cardiac arrest. Kasama ng mga expert, Doctors on TV. At yan po makasambahay ang topic natin for this morning, cardiac arrest. Of course, we've invited an expert to help us on this topic. He's an active consultant surgeon at the Philippine Heart Center. He graduated medicine at the University of Santo Tomas and in the same institution completed his training in general surgery. He proceeded with training in cardiothoracic surgery at the Philippine Heart Center. He is the past president of the Philippine Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons Incorporated and a past president of the Philippine Asian Vascular Society Incorporated. Thank you very much for joining us this morning, Dr. Christopher Cheng. Hello, Good morning, again. Do. Thank you for inviting me over. Again. Good morning, my favorite really Cardio. It's really a pleasure. No? <laughs> <laughs> Sana ako, weekday kita napapanood, Dok. Ha? Sa good morning, <laughs> Kuya. <laughs> Misa po, uh, napipitch in and napipitch in. Oh, so thank you for joining us on a Sunday naman. Of course, it's always a pleasure. No? Nami-miss ko na nga, matagal-tagal nyo na ako hindi natawa. Yeah, <laughs> it's okay. okay. I was yes. surprised kanina yeah. na nakita ko si Dr. Cheng early in the morning. Alright. Tsaka, ano eh, Ah, uh, alam mo ba na mahusay kumanta si Dr. Cheng Opera? I heard, no. Yes. May mga special ano, oh, oh, talents spe pala si Sir. Special talents. Hindi <laughs> <laughs> lamang siya mahusay na cardiologist, eh, mahusay din siya na. Uh, may singer. cardiologist po tayo ngayon dito, no? But <laughs> I'm actually a surgeon kasi may difference pa ng cardiologist. Uh, Ayun. Okay. Oh, okay. Kami rin taga taga hiwa. So you are heart surgeon. Yes. Heart surgeon. Okay. Sila yung taga gamot, kami taga hiwa. Ayun, mas nakakatakot. Eh, ako tayo ko sa iyo, ako mahiwa. Slasher. Siguro sa operating room kumakanta ka no. Well, I hope. Para hindi mas stress. Yes, sa sarili. Mahusay sa katawan do, kang hindi na stress no. Actually, it's really true no, yung kahit sa nag-opera kami minsan nagkukwentuhan kami to distress ourselves. We listen to, we play music. So kumakanta ka ng opera habang nag-opera. Yes, operatic talaga yung voice niya ha. Pwera biro ha. Sample. Ang topic natin, cardiac arrest. Ano ba ang ibig sabihin ng cardiac arrest at bakit siya nangyayari do? Well doc, ang cardiac arrest, madalas mamimix up natin ito sa heart attack. But ang cardiac arrest usually simply means the heart stops pressing from its work, which is pagpapump ng blood. So, tumitigil, tumitigil. ang pagtibok ng puso. And most often, ang connotation ng cardiac arrest yung sudden, na medyo unexpected. Okay. Ganun, ano? hindi yung inaabangan nyo, bigla na lang mag-arrest. Uh -huh. Yung mga bigla na, uy, nag-arrest. Okay. Cardiac arrest. Ganun po yung... Ano bang pwede mga sanhi ng bigla ang pag-arrest ng tibok ng puso? Actually, kasi marami talagang causes, ano, ang cardiac arrest. And uh, what, eh, syempre kami po, nasa cardiac world, we'll be thinking a lot of yung mga cardiac causes mga pagbabara ng puso, na mga ugat sa puso, okay. may mga tinatawag natin rheumatic heart disease. Pero ang pinaka-last na, pinaka-madalas na immediate cause ng cardiac arrest, yung, yung tinatawag natin arrhythmia. Yung irregularity, yung nagkaroon ng problem sa electrical impulses sa heart. 
Okay. Yung pinaka-end, doon doon usually nag-end. Kitaw natin, especially in ventricular fibrillation. Okay. Kasi yung heart natin normally pumps like this, no? Ventricular, yes. Ito po yung ito. Ito yung puso Ano nangyayari do kapag nag-a-arrest? Anong nangyayari kapag may arrhythmia tayo? Pag arrhythmia po, no? Yung especially yung tinatawag natin ventricular fibrillation, itong tinatawag natin left ventricle, instead of nagpa-pump ng maayos, no? Nagiging parang purposeless ang mga movements ng mga muscles. Parang nagiging ganito siya. Walang rhythm. Walang rhythm. Kahit ang gumagalaw siya, kung wala siyang pulses, then it's practically not doing its part. Ang normal na heart dapat regular ang tibok ng puso. Yes, parang nagko-contract. Sinasabi nga natin, control. Kaya pag yung ventricle nagpifibrillate, parang... Parang siyang... Gumanganog lang siya. Parang nanginginig lang. Nanginginig, yes. Ibig sabihin, Dok, effectively, hindi siya nakakapag-circulate ng dugo. Yes, hindi siya nakakapag-circulate. Gumagalaw lang siya ng ganoon, pero hindi nakakasirculate. Yes, and of course, yung mga organs natin, especially the brains, will tell us na, kaya usually, loss of consciousness nangyayari. Alright. Nagko-collapse sila, and then, the rest will follow, no? Yung mga ibang organs. Pero ang pinaka-sensitive sa lahat ng organs ay ang brain. Okay, so the brain needs a constant supply of food and oxygen. Yes, in a few minutes lang. Pag yung heart hindi nakaka-provide ng oxygen tsaka pagkain sa brain, hindi na nagpo-function ng brain. Yes, hindi na nagpo-function. So yung brain yung unang tinatamaan pala kapag nagkaka-arrest. And pinaka-sensitive, and we will be talking only of minutes here, no? Three, four, five minutes, pag sakaling walang blood circulation ng brain, ito yung tinatawag natin yung permanent, hindi na nagiging comatose sila. May tissue death na sa brain. Tissue death, or hindi na sila ma-revive. What causes these arrhythmias, though? Yung irregular heartbeats na hindi nagiging normal na ang timok ng puso. Ang usual na, ang pinakamadalas, ano, yung mga cardiac causes, yung mga pagbabara sa mga ugat sa heart. So, yung mga heart attacks. Yung mga coronary artery disease, yes. Or yung mga rheumatic, dito sa atin, madalas-dalas yung mga rheumatic heart disease. Rheumatic. Or yung mga abnormal, yung mga tinatawag naman yung arrhythmia. Iba-ibang klaseng forms of arrhythmia kasi yung iba, harmless, hindi masyadong harmful. Pero yung iba, very uh, complications sila ng mga previous heart attacks, nagkakaroon ng scarring sa puso. Mm -hmm. Ayan po, it, this will all lead to ventricular fibrillation na pwedeng mag-cause ng heart attack. Review ko lang, no? so one of the causes is yung nagbabara na yung maugat sa puso, gawa yes. sigawa ng diabetes or hypertension. Yes, yun po yung mga risk factors. Eventually, yes. pag baradong-barado na, pati ang heart muscles kulang ng oxygen tsaka pagkain. Mismo. Yes. Oh, oh. Marami kasi yung factor that will cause cardiac arrest. In okay. fact, may mga non-cardiac causes like minsan massive loss of blood kung sa mga trauma yeah. okay, or okay. even electrocution. Kung na, yung mga na-electrocute. Na Asumo. Oh, o, yung mga nag-work sa, sa power lines. Yes. Mm -hmm. even yung electrical yung, oh, companies. Even nga, minsan sinasabi natin yung mga, mga drug users. Pwede rin. Pwede rin sila mag... Uh, mga risk sila. Even mga lack of oxygen supply to the brain for uh, from any other causes kahit na yung mga pulmonary lung problems mm -hmm. or yung kahit na mga natcho choke mm -hmm. natcho choke or even sa food pwede sila mag-cause ng mga mm -hmm. cardiac arrest maraming ka pwedeng possibilities kasi so arrhythmia per se does not necessarily follow na pwedeng ma-arrest at any time not form not all forms of arrhythmia kasi mm -hmm. ano anong anong ano oh, doc yung mga different forms of arrhythmia Meron kasi kung sinabing arrhythmia, takot na takot na yung mga tao. Oh, so, irregular, irregular na ang tibok ng puso. Irregular na yung tibok ng puso. Eh. Uh, if we still will consider even the low uh, heart rate as a form of arrhythmia, yung iba doon mm -hmm. kasi yung tinatawag na bradycardia. bradycardia. Pag severe po, pwede mag-cause ng, ng cardiac death din. Pag masyadong mabagal ang yes, tibok ng puso, puso. Mabagal, hindi ano? na rin nagsisirculate. Na. Yes, apa. or ito yung mga minsan naagapan natin, nalalagyan ng pacemaker. Pero yung iba, pwede from the time mabilis na kung nag-jogging lang tayo, magkakaroon tayo ng sinus tachycardia, mm -hmm. pero hindi naman siya exactly harmful. Mm -hmm. Pero mayroong mga atrial form of tachycardia, uh, arrhythmia, pero ang pinaka nakakatako dito yung sa ventricle, ventricle. especially yung dalawa, yung ventricular tachycardia, saka yung ventricular fibrillation. Mm -hmm. Yung VTAC ang tawag namin, or V-fib. Right. Sa mga problema, Dok, sa puso, no? sa mga nag a yeah. sa puso, ano yung mga, posible ba na lagi silang may nararamdaman o may mga preliminary symptoms sila na nararamdaman? For example, mm -hmm. madalas ba na may nararamdaman sa pain or parang tumutusok, mga pain dito sa likod? Mm -hmm. Yan ba yung mga dapat nating bantayan o not necessary? So, not necessarily kasi when we're talking of cardiac arrest, diho ba, mm -hmm. if we're talking only of yung cardiac causes, uh, fortunately, marami rin mga uh, pasyente na they know na may sakit sila. So, sila yung hindi basta-basta nagkakaroon ng sudden 
uh, unknown cause of heart attack. Mm -hmm. Sila usually nabibigyan ng medication and then nababantayan na alagad. So importante po talaga yung check up, no? Check up. Okay.